こんにちは国京介です作詞家国京介の世界へようこそ今日もですね国京介の作品を,を取り上げそして制作のきっかけやエピソードをお話しながら進めてまいりたいと思います今日はですね2004年竹島博史くんの函館哀愁をお話ししたいと思います竹島博史2004年三段目の作品になります彼の初々しさをですね私は何か心のどっかでですね男のかっちりした姿をですねどうも想像していたように思うんですねそのために結構たくましい男らしいそういう男性をイメージして作ってみました皆さんよくご存知のですね函館というところに参りますと立町岬というところがありますこの函館旅すると立町岬は欠かせない場所かなと思うんですけれども私は想像の中でですね立町岬の結構高い断崖かなと思っていたらですね割合あの高くなく小高い丘というふうなところのイメージを持ってああそうだったのかと思った覚えがありますその丘から眺めますと下にカモメが一羽海をかすめるようにしてですね飛んでいたそんなことをちょっと記憶にありましたですね旅で見る心の景色というのはもしかするとよりロマンチックにですね捉えていくもんじゃないかなとまあ、そんな詩人ではありませんが詩人のような気持ちで丘から眺めていたような気がいたしますこのたちまち岬に竹島博士を立たせてそして別れのシーンを作ってみようというふうに思いましたですね登場する女性は別れ際に生まれて初めて会う人があなたであればよかったと告白しますもしかすると竹島博士よりも年上の女性でそしていくつかの恋の経験を持っている女性だったのかもしれません竹島博士の初々しさに汚れている自分なんかそばにいたのでは申し訳ないとそんなふうに思った女性がいたかどうかは分かりませんよだけど自ら別れをそうやって切り出すんですそのような想像を働かせてしまいました竹島君はあの当時僕が年を重ねたらこの主人公のような大人の男性になりたいと言っていたのをねすごく覚えているんですけれども今だから言える彼はこの作品の解釈を少し違えていたのかなと思ったりします。実際に女性を年上と考えたであることだったろうかというとそんなことはない。もう彼はありのまままに歌ってくれたんだと思います作者である、えー、国京介私はですねどういうふうに考えたのかっていうとこの女性をお前って呼んでるんですよねお前と呼んでるということは男性がちょっと上でちょっと下の女性であったかもしれないまあ私の中でさまざまな思いが動いたかもしれませんあれから18年竹島くんそれでは今ではどんな歌い方をしているのか国に共生に言わせればこの年齢こそ今一番のこの函館哀愁歌にいい年齢じゃないのかなと思っております歌はその年代年代で捉え方が変わっていってもいいことだと思うしむしろそうでありたいという気がします今日は函館哀愁のお話をしているわけですが最近のコンサートではですねムード歌謡というジャンルを彼は大変好評だと言ってですね割合よくやってるんですけれども「大人の世界」そしてご当地ソングなど恋のいろいろや匂いが色濃く表現できるそんな箇所に成長しているように思うんですよね。その姿を見て私はあ,あ頼もしくなったなあというふうに今思っているところであります。今日もごご覧いいたただきままししてありがとうございましたこの話がよろしかったらですね、えー、いいねをしていただいてチャンネル登録もお願いいたします国京介でした出会い恋になった遊びや